సో వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ అదేవిధంగా మా మిత్రులందరికీ అందరికీ నమస్కారం ఐ నో ఫ్యూ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఐమ్ షూర్ యూ నో ఎమోషనల్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద కంటెంట్ వాట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ బట్ యూ నో ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఐ సే యూ నో మై మదర్ సో దట్స్ మై మదర్ టంగ్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సో ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తెచ్చుకుని ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే మనం సార్ ఏమైందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతూ మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ సిస్టంలో ఏం జరిగిందంటే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏం జరిగిందంటే వర్కర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి అంటే యూరోపియన్ నేషన్లో వేరే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో పని చేసే వాళ్ళు కావాలి బ్రిటిషర్స్ ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసారు ఏంటంటే ఇండియన్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో సైన్స్లోని మంచి షార్ప్ వీళ్ళని మనం తీసుకొని వెళ్ళి వీళ్ళని అక్కడ పని చేయించుకోవచ్చు అందుకనే మీరు చూస్తే కనుక అమెరికాలో కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ చాలామంది ఇండియన్స్ ఎవరైతే చదువుకున్నారో ఈ సిస్టంలో వాళ్ళందరూ అక్కడ పని చేయడానికి వెళ్ళారు స్లోగా స్లోగా ఏంటంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పాత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఒక వర్కర్స్ని క్రియేట్ చేసింది కానీ అదే టైంలో జరిగిన అన్యాయం ఏంటంటే గురుకుల్ గారు ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయలేదు దాన్ని అదేంటంటే ఎవరైతే బాగా డబ్బులు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఇంగ్లీష్లో చదువుకోగలిగారు ఆ రోజు ఆ మూడు శాతం మంది మాత్రమే ఆ తొంభై ఏడు శాతం మందికి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు బట్టి అన్యాయం జరిగింది ఈ యాభై ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఖచ్చితంగా తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉంది అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉంది మీరు ఈరోజు ఒక పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి ఎవరినైనా మీరు తీసుకొని ఒక ఇంగ్లీష్ పుస్తకం చేతిలో పెట్టి చదవమని అంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకం పల్లెటూరు వాళ్ళకి అవసరం లేదు మీరు వెళ్ళి ఒక ప్రొఫెసర్ చేతిలో పెట్టి ఎఫిషియంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమనండి అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే అనేది మనం ఏ రోజు అయితే అర్థం చేసుకున్నామో ఆ రోజు మనకు అర్థమవుతుంది ఇట్స్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ జర్మనీలో ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారు జర్మనీ వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ వన్ అయ్యారు చైనా వాళ్ళు ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారని మొత్తం ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రొడ్యూస్ మేక్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ మేక్ ఇన్ చైనా అయింది ఆలికి లేని భాష ఒక రోజు మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే మనకి విదేశాలు విదేశీ భాష అంటే మోజు మనము మన పైన మనకి గౌరవం లేకపోవడం ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే సొసైటీలో జరిగిన అన్యాయానికి ఇది ఒక కారణం అనేది మనం గుర్తించకపోవడం ఈరోజు కానీ ఈరోజు కూడా మీరు కావాలనుకుంటే సిటీస్ వదిలేసి బౌండరీస్ అవతలకి వెళ్తే వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు ఇది ఒక జడ్జి గారు చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఒక డిసిజన్ ఫేవర్కి వచ్చిందండి ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫేవర్కి వచ్చిన డిసిజన్ కానీ ఇంగ్లీష్లో అక్కడ జడ్జి దగ్గర నుంచి లాయర్ల వరకు అందరూ కూడా అది మీకు ఎగినిస్ట్గా వచ్చింది అని ఒక డిప్రైవ్డ్ సొసైటీ సిటిజన్ని మోసం చేసి ఇంగ్లీష్లో ఉండిన దాన్ని జస్ట్ అదే టాపిక్ అని తెలుగులో ఉంటే అంటే అక్కడ అన్యాయాన్ని తగ్గిస్తున్నామా లేదా అంటే మనము ఎప్పుడు కూడా వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ చూడకూడదు అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కూడా మనం చూడాలి దీనివల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుంచి ఒక ట్రైబల్ సొసైటీ నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవడానికి వచ్చాడు అప్పటి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాడు ఆయనకి సడన్గా మీరు ఇంగ్లీష్ పుస్తకం చేతిలో పెట్టారు మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంతో పాటుగా దాన్ని అలాగే ఉంచుతూ ఒక తెలుగు పుస్తకం కూడా చేతిలో పెడితే మీకు అనిపించట్లేదా దానివల్ల ఆయనకి ఎంతో జ్ఞానం వస్తుంది అది అంటే నాలెడ్జ్ ఇక్కడ స్కిల్ అనేది పెంపొందించడానికి మాతృభాష అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకోటి కూడా ఉంది ఐఐటీస్ పెద్ద పెద్ద ఐఐటీస్ మన ఇండియాలో ఐఐటీస్లో క్లాస్ రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటారు మీరు కావాలంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న ఐఐటీకి మీరు వెళ్ళి చూస్తే క్లాస్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన నెక్స్ట్ మినిట్లో ఏం చూస్తారని అంటే అందరూ హ్యాపీ తెలుగులో మాట్లాడేసుకుంటుంటారు అదే డౌట్లు క్లాస్ నుంచి బయటకు వచ్చి కాదు తెలుగు హ్యాపీగా లెక్చర్ కూడా చెప్పేస్తున్నారు దీనివల్ల స్కిల్ పెరిగిందా లేదా జ్ఞానం పెరిగిందా తగ్గిందా అంటే కొన్నిసార్లు అడ్వాంటేజ్ ఉంటే డిసడ్వాంటేజ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మార్చి నేను అనట్లే మీరు ఇంగ్లీష్ని సింపుల్గా ఒక కోర్స్ కింద తీసుకుంటే చాలు యూ విల్ ఎక్వైర్ ఇంగ్లీష్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కడ ఉంది మీరు సంస్కృతంలో ఒక పదం పలకాలంటే మీకు అరవై నాలుగు వేల నాలుగు పనిచేయాలు ఇంగ్లీష్లో పదాలు పలకాలంటే ఏం కావాలి జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎనీ వన్ కెన్ అక్వైర్ ఇట్ ఎనీ వెరీ ఈజీలీ ఐ ఎమ్ ఫ్రమ్ త
మీరు ఇదే కానీ ఇంగ్లీష్ వరకు మాత్రమే మీ ఆలోచన కరెక్ట్ చేసుకుంటే మీ ఓన్లీ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది రైట్ బ్రెయిన్ ఎప్పటికీ పనిచేది మీరు కావాలంటే తా 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 అనండి మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకని చంతే అది మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఎన్ని నాడుల్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది అంటే బాడీలో ఉన్న అరవై నాడుల్ని ఇంగ్లీష్లో ఒక లెటర్ ఒక వర్డ్ మీరు పలికితే అది అది స్పందించే విధానం పద్దెనిమిది వేలు మాత్రమే ఇవన్నీ మేము చాలా ఆలోచించి ప్లస్ ఒక టూరు ఎవరైతే పల్లెటూరుల్లో ఉన్నారో ఇందాక సార్ చెప్తున్నట్టు ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ ఎవరైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడి బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెనక్కి పంపించారో వాళ్ళందరినీ ఈరోజు మనం ట్రైబ్స్ అని చెప్తున్నాం డిఎన్టి సెంటర్ వాళ్ళకి ఏవేవో పేర్లు పెట్టాం ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే పోరాడి విజయం సాధించి బ్రిటిషర్లు ఎంతకు పంపించారో వాళ్ళందరికీ ఎన్ని సంవత్సరాలు అదే బ్రిటిషర్స్ ఇచ్చి అదే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు అన్యాయం జరిగింది ఈ రోజు కూడా మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మారుస్తాం అనట్లే ఒక ఎడిషనల్ పుస్తకం ఇస్తాం అంతే ఇది ఒకటే అంటే జస్ట్ సార్ ఇంకా అందరూ క్లారిఫై ఐ గుడ్ లైక్ టు క్లారిఫై ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ సి యూ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ యువర్ మదర్ ఐ థింక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ మదర్ ల్యాండ్ ఏ రోజైతే మీకు మీ తల్లి పైన ప్రేమ ఉంటుంది ఆ రోజు మీ దేశం పైన ప్రేమ ఉంటుంది ఏ రోజైతే మీరు మీ దేశాన్ని ప్రేమిస్తారో మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే ద్వేషించరు ఎందుకంటే మీ దేశం కాబట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రొఫెసర్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను ఏమనంటే నాకు ఆరు సంవత్సరాలు పిల్లలు సార్ ఒక అబ్బాయి ఒక సంవత్సరం సార్ చూశారు ఎంత కృష్ణు నిద్ర చాలా నాటి కిడ్స్ ఐ హ్యావ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐ ట్రీట్ ఆల్ థర్టీ టు క్రోర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ మై ఓన్ చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ వేర్ ఐ సీ యూ ఐ వాంట్ టు గివ్ అ బెస్ట్ స్టూడెంట్ సో ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు పనిచేసినప్పుడు ఏ రోజు కూడా నేను ఎన్నో రోజు అలసి అలసిపోలేదు దాని కారణం ఒకటే ఏంటంటే రేపు ఈ సిస్టమ్స్ మనం బిల్ చేసే సిస్టమ్స్ నేను రిటైర్ అయితే ఇలా ముందుకు వెళ్ళి ఇది అంతా అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మా కొడుకు నన్ను గ్యారెంటీ ఏదో ఒక రోజు నువ్వు ఏం చేసామని అడుగుతాడు నేను గర్వంగా చెప్తాను నేను ఒక ట్రాన్స్లేషన్ టూ తయారు చేసి ఈ దేశానికి ఇచ్చాను దానివల్ల చాలామంది పేద ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్న ప్రజలు చిన్న చిన్న తాండాలు ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళ ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించగలిగాను ఎందుకంటే ఒక్కసారి విద్య అనేది అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలి అంబేద్కర్ గారు ఇదే చెప్పాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ ఒక్క ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పెట్టి ఆ విద్యను అందరినీ అన్ని అందించనివ్వకుండా అన్యాయం చేసాము ఈరోజు మొన్న చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఎవరైతే మన తెలుగు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఉన్నారు తెలుగు వ్యక్తి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆయన చెప్పిన మాట వింటే అంత బాధ అనిపించింది అంటే అసలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఒక్క లీగల్గా ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంటే ఆ సొల్యూషన్ కూడా వాళ్ళకి చేరనివ్వకుండా వాళ్ళు రాసిన లాంగ్వేజ్ అంటే లాయర్స్ రాసిన లాంగ్వేజ్ మనకే అర్థం కాదు ఒక పల్లెటూరులో ఉన్నవాడికి ఎలా అర్థమవుతాడు అదే దాన్ని సింపుల్ తెలుగులో రాసి ఈ పట్ట నీది కాదు పలానా వ్యక్తిది ఈ ఒక్క బుక్క రాయడానికి ఇంగ్లీష్లో తిప్పి 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 పది పేజీలు రాస్తారు అంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనం అన్యాయాన్ని అన్యాయంగా ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుంది దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలి ఆ గ్యాప్ని అనే దాన్ని మర్చిపోయి అయితే ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో మెయిన్ ఫోకస్ అది కాదు మెయిన్ ఫోకస్ ఏమంటే ఇప్పుడు వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇందాలు చెప్పినట్లుగా సిస్టమ్ అని ఒక్క సైడ్ పెట్టారు ఆ సైడ్ ఏంటంటే వర్కర్స్ తయారు చేశారు కానీ ఇప్పుడు భారతదేశం కొత్త భారతదేశం ఈ కొత్త భారతదేశంలోని వర్కర్ కా తయారవ్వాల్సింది నాకు నేను చాలాసార్లు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను మన దగ్గర అదాని అంబానీలు ఎందుకు వేలు వేలు లెక్క పెట్టిన ఉన్నారు ఎందుకంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈరోజు కూడా మీరు పల్లెటూరులో చూస్తే ఇరా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదరా ఎక్కడో దగ్గర పని చేసుకోవచ్చు కదరా కానీ బిజినెస్ చేస్తున్నామంటే వాడిని ఇలా పై నుంచి కింద వరకు చూస్తాం ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏం చేసిందంటే రిస్క్ని మినిమైజ్ చేసి ఒక వర్కర్కి తయారు చేసి ఈ కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ మీరు ఏమివ్వాలనుకుంటున్నారు అందుకే మేము ఏడో సెవెంత్ స్టాండర్డ్ నుంచి మారుస్తున్న ఒక మార్పు ఆ మార్పు ఏంటంటే వొకేషనల్ కోర్స్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఉన్నాను అనుకోండి నాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో నేను ఎలక్ట్రికల్ చిన్న చిన్న కంపెనీ చిన్న చిన్న షాపులు ఏవైతే నా ఇంటి దగ్గర ఉంటాయో సెవెంత్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ కింద వెళ్ళి అక్కడ నేర్చుకుంటాను ఫస్ట్ కానీ నేను తర్వాత ఏమనిపించారు అమ్మో నేను ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో పనికిరాను నాకు ఈ వీడియో గేమ్లు అంటే ఇష్టం నేను గేమింగ్ వైపు వెళ్తాను అనుకున్నాను అంటే ఐదు సంవత్సరాలు సెవెంత్ స్టాండర్డ
మీరు టీచింగ్ వైపు వెళ్ళండి మీరు ఇవన్నీ కాదు ఒక గేమింగ్ కంపెనీలో పనిచేస్తాం అనుకుంటున్నారా ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇవి చేయండి ఇది కొత్త ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తారు మీరు ఈ రోజు నుంచి ఇప్పుడు వరకు మనం మన విద్యార్థులకు కానీ మన ఫ్యాకల్టీకి కానీ మన ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఏదంటే అలా ఇచ్చేసాం అలా కాదు బెస్ట్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఇండస్ట్రీని తీసుకొచ్చి విద్యార్థులకు కనెక్ట్ చేయండి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే మేజర్ ప్రాబ్లం మీకు ఇంకొక విషయం అంటే సారంగా ఎడ్యుకేషన్ అంటే లాంగ్వేజ్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇంకో విషయం చెప్తున్నా చాలామంది విద్యార్థులు క్లాస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ హిందీ ఇంగ్లీష్ దే హ్యావ్ సుసైడెడ్ ఎన్నో వందల లక్షల కోట్ల ఐ మీన్ లక్షల కోట్లు అని చెప్పండి కానీ లక్షల ఆత్మహత్యలు జరిగి పిల్లలు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ దానికి మనమే ఎందుకంటే మన సొంత మాతృభాషను గౌరవించుకోవాలి మీ స్థితికి పెంచారిపోయింది మన బాధ్యత ఈరోజు మేము కూడా ఏం చెప్తున్నామంటే ఇంగ్లీష్ ఉంచి దాంతోపాటు మన మాతృభాషను కూడా గౌరవించుకుంటే అప్పుడు ఇటువంటి వ్యవస్థ రాదు స్కిల్లింగ్ పెరగాలి అంటే మాతృభాష ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పానిష్ so if you go to any country where they speak their own language i completely understand that agree in india we have multiple languages i completely agree i am not saying no that is the reason we have a common language called hindi angla and english so you can adopt any one you know there is no problem no one is saying no for it the only matter of the fact is when we are thinking we need to think about everyone pradhan mantri ga cheppe ade sabka sa sabka vikas ante tan artham entante last line lo కూర్చుని వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సమాన ఫలం ఇవ్వగలిగితే అది నిజమైన భారతదేశం నిజమైన అభివృద్ధి ఆ అభివృద్ధి చేయాలంటే మరి లాస్ట్లో ఉన్న వ్యక్తికి లాంగ్వేజ్ ఎలా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పల్లెటూరులో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమంటే ఎక్కడ మాట్లాడతారంటే మన దేశంలో నీ మార్పు రావాలంటే వస్తుంది ఏమో రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ప్రస్తుతానికి అయితే రాదు ఇంకోటి స్లోగా దీనివల్ల ఇంకొక మైనస్ పాయింట్ అవుతుంది అంటే బ్రిటిషర్స్ ఫారినర్స్ ఇండియన్ కల్చర్లోకి వస్తున్నారు మనమేమో ఫారెన్ కల్చర్లోకి వెళ్తున్నాం ఒక నలుగురు కూర్చొని ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర కూర్చుంటే ఈరోజు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ చాలా తక్కువ మంది మొబైల్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నలుగురు కూర్చొని ఒకే దగ్గర అండ్ మేబీ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో దట్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ నవిడ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇఫ్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ విత్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ హ్యావింగ్ అ డిన్నర్ ట్రస్ట్ మీ the attention span with your fellow family member your own blood is just 7 seconds just 7 seconds ante manam ekkadiki digachari peyamante 7 second lo kuda mana kutumba sabhyulto maatladaleni paristhiti digachari pe idi manam gurtinchatle future generation ki idi enta daarunaina deppa kodutadante అసలు మీరు ఊహించలే ఐ థింక్ ఈ మొత్తం సిస్టమ్లో మనం చేస్తున్న తప్పు మన సొంత లాంగ్వేజ్ని మన మన ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ని మన కల్చర్ని మర్చిపోవడమే ఏ రోజైతే ఈ మూడు మంది చేజారిపోయో ఈ దేశాన్ని ఎవరు రక్షించలేదు ఎందుకంటే ఈ దేశం ఎలా నడుస్తుందో నాకు ఈరోజు కూడా అర్థం కాదు అసలు ఎలా నడుస్తుందో ఏదో ఏదో దేవుడు రాముడో క్రిస్తుడో అల్లాయో చేసిందో నాకు తెలియదు కానీ ఎవరో నడుపుతున్నారు ఎవరు నడుపుతున్నారో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే అంత కాంప్లికేటెడ్ దేశం అసలు ఎలా నడుస్తుందో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కాలేజ్ ఉండు కల్చర్స్ వేరు బట్ స్టిల్ వీఆర్ వన్ వీఆర్ రన్నింగ్ యాజ్ వన్ దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ థింగ్ బికాస్ వీ ఆల్ ఫీల్ దట్ వీఆర్ ఇండియన్స్ ఐ థింక్ దిస్ వన్ ఇంగ్రీడియంట్ విల్ డిసప్పియర్ ద మినిట్ యూ విల్ యూ యువర్ ఓన్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డిసప్పియర్స్ ఎన్నో కల్చర్స్ తుడుచు పెట్టుకుపోయాయి జస్ట్ బికాస్ దే ఫోర్ గెట్ దేర్ ఓన్ మదర్ లాంగ్వేజ్ See, this you will remember after 50 years or 100 years if someone is recording this. If you have a video, you will agree that you know, this is what we have uh, did a mistake. So, we strongly believe it. I am not talking from the, from the party point of view, but I am talking as an Indian. See, the Indians must have two things. They must have two things. They must have two things. They must have two things. must have two things. One, we are very smart. We are the best of the best human beings in the world. Not because we. because our ancestors enabled their right as well as left to pray so they have given something to you which is already there inside your mind so i will just put 